ஹலோ மை டியர் சோல்ஜர்ஸ் வெரி குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ஸோ எல்லாருமே காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கண்டிப்பாக இந்த டெய்லி கேப்சூல்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கான ஸ்பெஷலான இந்த டெய்லி கேப்சூலில் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா டே லெவன் நம்ம தினம் தினம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு சில கொஷின்ஸ் ஒரு சில டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தினம் காலையில் அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா ஐயூபிஎஸ்சி நேம் நம்ம ஆல்ரெடி நேற்றே நம்ம டே நைன் அண்ட் டே டென் வீடியோவில் நீ அந்த டென் மினிட்ஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தாலே உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐயோபிஎஸ்சி நேம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தோம் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் லெவனோட புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது பிகாஸ் மிட் டம் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த புக் பேக்கில் இருந்து தான் கொஷின்ஸ் வந்து ஐயோபிஎஸ்சி இது வரைக்கும் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க க்ரியேட்டிவாக என்ன கேட்பாங்கன்றதையும் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துருவேன் ஸோ இந்த அதிக அளவில் கேட்கக்கூடிய புக் பேக்கை நம்ம கவனமாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறனால இந்த ஐயூபிஎஸ்சியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அதில் அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐயூ பேக் நேம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்க்கலாம் நைன் அண்ட் டென் பார்க்காதவங்க நைன் அண்ட் டென் கண்டிப்பாக பார்த்துருங்க கண்டிப்பாக உன்னோட மெட்டம் டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பரில் இந்த ஐயூபிஎஸ்சியை கொஷின் இருக்க போகுது அதனால் அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸோ லெவன்த் கெமிஸ்டியோட டெய்லி கேப்சூல் டே லெவனில் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கும் போகலாமா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா முத ஆறு இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது செவன்த் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் செவன்த் ஐயூபிஎஸ்சி நேம் என்னென்னு பார்த்துடலாமா ரைட் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நம்பரிங் நம்ம கொடுக்கணும் நம்பர் கொடுக்கணும் ரைட்டா நம்பர் கொடுக்கலாமா என்ன பண்ணலாம் இது சிஹெச் த்ரீ மெத்தில் குரூப் தான் இது கார்பன் 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 இங்கே தான் சப்ஸ்டியூட் இருக்குது அப்போ சப்ஸ்டியூட் இருக்க இடத்துல இருந்தால் என்ன பண்ணணும் நம்ம நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த கார்பனுக்கு நான் நம்பர் ஒன்னு கொடுக்குறேன் ஒன் கரெக்டாக அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் டூ டபுள் பாண்டுக்கும் கம்மியான நம்பர் வரணும் ஸோ அதனால் டூ த்ரீ ஃபோர் சரி இந்த பக்கத்துலேருந்து போட்டு டபுள் பாண்டுக்கு கம்மியான நம்பர் வருமா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டூ தான் வருது ஆனால் இந்த ப்ரோமின் நம்ம செக் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாரு இப்படி நம்பர் போட்டால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ என்ன வருது டூவில் டபுள் பவுண்டும் ஃபோரில் ப்ரோமினும் இருக்குது இங்கே டூவில் டபுள் பவுண்டும் ஒனில் ப்ரோமினும் இருக்குது டூ ப்ளஸ் ஒன்று டூ ப்ளஸ் ஃபோரு டூ ப்ளஸ் ஒன் என்னது த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஃபோரு சிக்ஸு நம்ம எப்பயுமே கம்மியான நம்பர் இருக்க தான் சூஸ் பண்ணணும் அதனால் என்ன அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஒன்று நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ப்ளூ கலரை நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளூ கலர் தான் எனது எனக்கு கரெக்டான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்க போகுது எத்தனை கார்பன் இருக்குது ப்ளூவில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு கார்பன் இருந்தால் எப்படிப்பா பேர் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு யூ ஹவ் ரைட் இட் அஸ் பியூட் ரைட்டா மீத்து ஈத்து ப்ரோப்பு பியூட்டு எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா அப்படின்னு பாருங்கள் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டில் டபுள் பாண்ட் இருக்கு டபுள் பாண்ட் இருந்தால் இஎன்இன்னு எழுதணும் அந்த டபுள் பாண்ட் எங்கே இருக்க ரெண்டாவது கார்பனுக்கும் மூணாவது கார்பனுக்கும் நடுவில் செகண்ட் கார்பனுக்கும் தேர்ட் கார்பனுக்கு நடுவில் இருக்குது அப்போ நம்ம எங்கேருந்து போகுதோ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் செகண்ட் கார்பன்லேருந்து தான் போகுது டபுள் பாண்ட் ஸோ அதனால் பியூட்டு டூ இஎன்இ அப்படி எழுதணும் ரைட்டாக பியூட்டு டூ இஎன்இ நம்ம எழுத போகிறோம் அடுத்து என்ன இருக்க முன்னாடி இந்த லாங் செயின் முடிச்சாச்சு அடுத்து ப்ரோமின் இந்த ஹைட்ரஜன்னால் இந்த லாங் செயின்குள்ளேயே வந்துடும் ப்ரோமின் மட்டும் ப்ரோமின் இங்கே இருக்குது ஒனில் இருக்குது அப்போ ஒன் ப்ரோமோ ஒன் பிஆர் ஒன் ஒன் ப்ரோமோ பியூட்டன் டூ இன் பியூட்டு டூ இன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ரைட்டா ஸ்பேஸ் இல்லாமல் எழுதணும் கரெக்டாக இது எல்லாத்தையும் ஸ்பேஸே இல்லாமல் எழுதணும் பிஆர்ஓ எம்ஓ ப்ரோமோ ஒன் ப்ரோமோ டூ பியூட் அப்படி ஒன் ப்ரோமோ ஒன் ப்ரோமோ நடுவோம் சரியா இது ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் குறியும் இதே மாதிரியே நம்ம அடுத்து எயித் கொஷின் கொஷின் நம்பர் எயிட்டை நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் ரைட்டா கொஷின் நம்பர் எயிட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ உனக்கு கீழே நான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் நான் எப்படி இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணேன் எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணேன் அப்படிங்கிறத போட்டு கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டாக உனக்கு பிடிஎஃப் கீழே இருக்கும் யூ கேன் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் இட் பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ரைட்டாக இப்போ பாரு இந்த இதில் நம்மள நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும் நிறைய பேர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓஹெச்சை பார்த்துட்டு இதை ஆல்கோஹால் குரூப் அப்படின்னு நினச்சிருவாங்க ஸோ நீ ஃபஸ்
கீட்டோன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சி டபுள் பாண்ட் ஓங்கிறது கீட்டோன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் சரியா எது கீட்டோன் எது ஆசிடுன்றதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் கார்பனோட சிங்கிள் பாண்டில் ஓகச்சு இருந்து அதே கார்பனோட டபுள் பாண்டில் ஓ இருந்துச்சுன்னா தேட் இஸ் கோயிங் டு பி சிஓஓஹெச் நம்மளோட கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் குரூப்னு அர்த்தம் வெறும் கார்பனோட டபுள் பாண்டில் ஆக்சிஜன் மட்டும் இருந்தால் அது கீட்டோன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எது கீட்டோன் குரூப் எது ஆசிட் குரூப்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இப்போ நம்ம கிட்ட என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது சிஓஓஹெச் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்குது ரெண்டு பேரில் யார் பெரியவங்க ஆசிட் தான் பெரியவங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆசிடுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அதில் இருந்து தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம நம்பரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரைட்டாக நம்பர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அப்போ ஆசிட் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்க கார்பன் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இங்கே வரைக்கும் இருக்குது கார்பன் ஆறு கார்பன் இருக்குது அப்போ ஆறு கார்பன் என்ன பார்த்து பேர் ஆறு கார்பன் என்ன பேர் மீத் ஈத் ரோ பியூட் பெண்ட் ஹெக்ஸ் பெண்ணது ஹெக்ஸ் ஹெச்இஎக்ஸ் ஹெக்ஸ் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா சரி இங்கே ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கே நம்மளோட லாங் செயினில் டபுள் பாண்ட் இல்லை இந்த கார்பனோட கவுண்ட் பாரு கார்பன் இங்கே இருக்கா இங்கே இருந்து இப்படி போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் எல்லாமே என்னவாக தான் இருக்குது சிங்கிள் பாண்டாக தான் இருக்குது அப்போ இதில் சிங்கிள் பாண்டாக இருக்கனால இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெக்ஸ் ஏன் ஏஎன் இ தான் போடணும் ஆனால் இங்கே இந்த ஆசிட் குரூப்போட சஃபிக்ஸ் போட போகிறேன் ஆசிட் குரூப்போட சஃபிக்ஸ் அதனால் ஹெக்ஸ் அண்ட் ஆயிக் ஆசிட் ஆசிட் என்ன பண்ணணும் ஓஐசி ஆசிட் போனோம் அப்போ ஹெக்ஸன் ஆயிக் ஆசிட் எழுதணும் ரைட்டா வேறு என்ன கரெக்டாக இருக்குதுல அஞ்சாவதுல ஒரு கீட்டோன் கரெக்டாக இருக்குது கீட்டோன் குரூப்பாக முன்னாடி எழுதுறப்ப பின்னாடி எழுதுறோம் அப்படின்னா கீட்டோன் குரூப்புக்கு பின்னாடி எழுதுறோம் அப்படின்னா ஓஎன்இ கீட்டோன் அல்லது ஹெக்ஸனோன் அப்படி வரும் அதே கீட்டோன் குரூப்பு முன்னாடி வருது அப்படின்னா ஆக்ஸோன் எழுதணும் ரைட்டா ஆக்ஸோ ஆக்ஸோன்னு எழுதணும் முன்னாடி வரப்போ என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆக்ஸோ அப்படின்னு எழுத போகிறோம் அப்போ என்ன வருது இடத்துல ஃபைவ்ல இருக்கா ஃபைவ் ஆக்ஸோ ஸ்பேஸே இல்லாமல் அப்படியே நம்ம எழுத போகிறோம் ரைட்டா ஃபைவ் ஆக்ஸோ ஹெக்ஸனாயிக் ஆசிட் கிளியரா இதுதான் என்ன அப்படின்னா எயித்து கொஷினுக்குரிய ஆன்சர் ரைட் போகலாமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் பார்க்கலாமா ரைட் வில் கோ வித் நைன்த் கொஷின் என்ன இருக்கு ஓகே ரைட் நான் முன்னாடி வச்சிருக்கேன் ரைட்டா எயித்து கொஷினுக்கு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் செவன்த் கொஷினுக்கு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்தந்த கொஷினோட எக்ஸ்பிளனேஷன் அந்தந்த கொஷினோட அப்படியே இருக்க போது ரைட்டா நீங்கள் அதனால் அதை என்ன பண்ண தேவையில்லை கவலைப்பட தேவையில்லை பிடிஎஃப்பை டவுன்லோட் பண்ணி நீ ஒரு தடவை படிச்சுக்கோ ஏன் இதை இப்படி போட்டிருக்காங்க எதனால் செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லை அதை பேஸ் பண்ணி நீ என்ன பண்ணலாம் ஐடியா பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் இப்போ என்ன அப்படின்னா இதில் சேம் டைம் லாங் செயின் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லாங் செயினில் நம்மளுக்கு டபுள் பாண்டு வரணும் ஆனால் டபுள் பாண்டு இல்லாமல் லாங் செயின் இருந்துச்சுன்னா அதையும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் கவுண்ட் பண்ணலாம் இந்த கொஷின் வந்து இந்த லாங் செயின் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும்தான் கிரிட்டிக்கல் நீ லாங் செயின் கண்டுபிடிச்சோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரைட்டா அப்படியே நம்பர் எழுதிடவா அப்போ தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒன்று டூ பின்னஸ் குறைச்சிக்கிறேன் அப்போ தான் நல்லா எழுத முடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எப்படியும் போகலாம் அல்லது ஃபோருக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணேன் நான் இங்கே ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸு இங்கே செவன் போகலாம் இங்கே ஃபைவ் இங்கே சிக்ஸு இங்கே செவன் எதுவாக வேணால் போகலாம் அப்போ எனக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுது இட் இஸ் கிளியர் தேட் செவன் தான் எனது என்னோட லாங் செயின் அப்போ இந்த செவன் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த செவன் எடுத்து ஏன்னா ஃபைவ்லேருந்து தான் பிரியுது ஃபைவ்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ் செவன் ரெண்டுமே அப்போ சேம் தான் எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஐம் ஜஸ்ட் சூஸிங் திஸ் லைன் ரைட்டா நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லைனை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட்டா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்டு செவன் இதை எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா அப்போ செவனில் என்னப்பா எழுதணும் செவன்னா பேர் என்ன எழுதணும் செவனுக்கு என்ன பேர் எழுதணும் செவன் வந்தால் நம்ம என்ன பேர் எழுதணும் மீத் ஈத் ப்ரோப் பியூட் பெண்ட்டு என்ன வரும் மீத் ஈத் ப்ரோப் பியூட் பெண்ட் ஹெக்ஸ் ஹெப்டு அப்போ என்ன வரப்போதுங்க இது ஹெப்டு ஹெச்இபி டி ஹெப்ட் இப்போ இந்த லைனில் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்டா அந்த லைனில் இருக்க எல்லாருமே சிங்கிள் பாண்டாக தான் இருக்காங்க அப்போ
ஃபோர்த்துலேயும் ஃபிஃப்த்துலேயும் ஒரு பிரான்ச் இருக்குது ஃபோர்த்தில் இருக்க பிரான்ச் பார் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குங்க அப்படின்னா இப்படி போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று அதில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்குது ஸோ அப்போ எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒன் டூ டூ கார்பன் இருக்கு டூ கார்பன் இருந்தால் என்னது எத்து டூ கார்பன் இருந்தால் அது பேர் என்னது ரெண்டு கார்பன் இருந்தால் அவங்க பேர் எத்து ரைட்டா எத் அப்படின்னு நம்ம எழுதுறோம் அதில் டபுள் பாண்ட் இருக்குது ரைடா அதில் என்ன இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருக்குது நம்ம எப்பயுமே சப்ஸ்டியூட்னா என்ன பண்ணோம் எத்தாயில் எழுதுவோம் ரைட்டா முன்னாடி எழுதணும்னா எத்தாயில் எழுதணும் இங்கே அந்த எத்தாயில் டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்போ என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் சேஞ்சிங் அஸ் ஈத்தீனாயி ஈத்தீன் இஎன் போட்டு ஒயன் ரைட்டா ஈத்தீனாயில் எங்கே இருக்குது அந்த ஈத்தீனாயில் ஃபோரில் இருக்குது அப்போ ஃபோர் ஈத்தனாயி ஃபோர் ஈத்தனாயி ஃபைவில் என்ன இருக்குது அதில் வெறும் ஈத்தன் குரூப் தான் அதில் வெறும் எத்தில் தான் இருக்குது எங்கே இருக்குது ஃபைவில் ஃபைவில் எத்தில் இருக்கா ரைட் ஃபைவில் என்னது எத்தில் இருக்குது ரைட் அப்போ என்னது ஃபைவ் ETH YL5 எத்தல் இப்போ பாருங்க என்ன அப்படின்னா நான் இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ போட்டேன் இப்போ நான் எழுதுறப்ப தான் எனக்கு தெரியுது வி ஹவ் அனதர் ஒன் ஸ்மால் ஆப்ஷன் தேட் நான் இங்கேருந்து நம்பர் போட்டேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது ஃபோரில் தான் இருக்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இங்கே பாரு ஃபைவுங்கிறது த்ரீயாக மாறுது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம இப்படி நம்பர் போட்டதுக்கு பதிலாக இப்படி நம்பர் போடுங்க ஒன்றும் மாறலை இந்த ஃபோர் எத்தனை ஃபோர் ஈத்தனல் அப்படின்னு இருக்க போது ஃபைவ் மட்டும் என்னவா மாறப்போகுது த்ரீ ஈத்தனையெல்லாம் மாறப்போகுது அவ்வளோதான் அப்போ ஃபுல் நேம் என்ன வரும் ஹெப்டைன் இருக்கா ஃபஸ்ட் என்னது ஹெப்டைன் அதில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஹெப்ட் ஏன் அப்படியே தான் இருக்க போகுது அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்போ என்னது த்ரீ எத்தாயில் த்ரீ எத்தாயில் ஃபோர் ஈத்தினாயில் ஃபோர் ஈத்தினாயில் ஹெப்டைன் அவ்வளோ ஃபோர் ஈத்தினாயில் ஹெப்டைன் ஸ்பேஸ் விடாமல் எல்லாத்தையும் பக்கத்து பக்கத்தில் அப்படியே எழுதணும் ரைட்டா ஃபோர் ஈத்தினாயில் ஹெப்டைன் கிளியராப்பா புரிஞ்சுதா இஸ் த கிளியர் ஜஸ்ட் ஒரு மூணு கொஷின் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மூணு கொஷின்றது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இல்லைப்பா இந்த மூணு கொடுத்து ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் கேட்கலாம் நம்மளுக்கு அல்லது ரெண்டு கொடுத்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஒன்றே ஒன்று ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் எங்கே வேணால் கேட்கலாம் ஆனால் அவனோட ஃபர்ஸ்ட் மெட்டமில் கண்டிப்பாக ஐயூபிஏசி நேம் இருக்க போது அதனால தான் சார் இத்தனை தடவை திரும்ப திரும்ப உனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது கவனமாக நீ ஆபோ வச்சுக்கோ கண்டிப்பாக இது உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மிஸ் பண்ணிடாத அப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் சரியா ஸோ கவனமாக இதை பார்த்துக்கோ இதோட பிடிஎஃப் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீ டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ கான்ட் தென் ஹூ கேன் உன்னால் முடியாட்டி யாரால் முடியும் உன்னால் முடியும் நீ என்ன பண்ணணும் எப்பயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோ ரைட்டா நம்பு டடா பபாய் சியோ